Hepinize merhabalar. Bu videomuzda çalışan bir program veya yürütülen bir işlem içerisindeki bir verinin o program çalışırken değiştirilmesini sağlayan programlar olan veri değiştirme programlarından birazcık bahsedeceğiz. Az önce de söylediğim gibi veri değiştirme programları çalışan bir program içerisindeki bir verinin o program çalışırken değiştirilmesine yarıyor. Yani ne amaçla kullanabiliriz mesela? Genelde oyunlarda hile yapmak amacıyla kullanılıyor. Yani bir oyundaki mesela para veya işte can değerini değiştiriyorsunuz. Oyunu kendi lehinize çeviriyorsunuz. Bunun gibi amaçlar için kullanılabilir. Yaygın olarak kullanılan iki tane şu anda veri değiştirme programı benim aklıma geliyor. Birincisi Cheat Engine, ikincisi ise Charles. Ben Cheat Engine'i biraz daha işlevsel bulduğum için Cheat Engine'i kullanacağım ancak Charles programının birazcık daha modern bir arayüzü var. Onu da tercih edebilirsiniz tabii ki. O da iyi bir programdı. Ancak bu videomda ben Cheat Engine programını kullanacağım. Cheat Engine programının yanında verilen tutorial'lardan 4 tane bölümü yapacağız ve işte sizlere Cheat Engine programını tanıtmış olacağım böylece. Evet. Cheat Engine programını açtığımız zaman böyle bir şey geliyor. Sol üst köşede hemen renkli bir şekilde çevresindeki şey böyle yanıp seren bir buton fark edebilirsiniz. Orada gördüğünüz o buton şu anda bilgisayarınızda yürütülmekte olan işlemlerden bir tanesini seçip üzerinde çalışma, çalışmak üzere bir tanesini seçmeye yarıyor. Ben e, az önce söylediğim gibi bu videoda Cheat Engine programının yanında verilen Tutorial e, uygulaması üzerinde çalışacağım. E, eğer Cheat Engine'e ilk açışınızda ilk açışınızda e, Tutorial uygulaması otomatikman açılmış olması gerekiyor. Daha sonradan açmak için ise Cheat Engine programının kurulu olduğu dizine gidip oradan Tutorial e, dosyasını bulup açmanız gerekiyor. Evet, gördüğünüz gibi böyle bir dosya pardon, böyle bir e, program burada e, doğru cevapları verdikçe pardon e, size verilen görevleri yerine getirdikçe sonraki bölüme geçiyorsunuz şu şekilde sağ çekeyim ikisini birden görelim evet next diyoruz ve e, ilk bölümümüz geldi bize ilk görevimizi verdi ne diyor bize? Şuradaki, şuradaki can değeri şu anda 100. Bu can değerini e, 1000 rakamına, 1000 sayısına tamamlamamız gerekiyor. Öncelikle ne yapıyoruz? Öncelikle buradan proses seçiyoruz ve tutorial uygulamamızı Cheat Engine programında açıyoruz. Daha sonra bir tane tarama türü seçip buradaki verileri taramamız gerekiyor. Yani var olan veriler arasında doğru veriyi bulup yakalamamız gerekiyor. Ne yapacağız? Burada söylediği üzere en kolay ve en çok kullanılan veri tarama türlerinden bir tanesi tam olarak o verinin bulunduğu yerleri arama. Yani 100 mesela bizim bulmamız gereken değer Tam olarak 100'ü arıyoruz. Yani eşittir 100 olan değerleri arıyoruz. Ne yapacağız öyleyse? Buradaki kutucuğa 100 değerini girip alttaki tarama tipinden de exact value seçeneğini seçip ilk taramamızı başlatacağız. E gördüğünüz gibi bir sürü 100 değeri karşımıza geldi. Bunların hangisinin doğru değer olduğunu bilemeyiz. O yüzden ikinci bir tarama yapacağız. İkinci taramamızda ise Buradaki can değerini azaltıp yani şuradaki butona basarak azaltabiliyoruz. Şurada söylediği gibi. Buradaki can değerini azaltıyoruz. Azal, azalttığımız zaman anında fark edilebiliyor Cheat Engine programı tarafından. Şöyle yapacağız. Gördüğünüz gibi azalttık. Şimdi buradan tekrardan exact value seçeneğini seçiyoruz. Ve daha sonra yeni değerini yani 98 değerini giriyoruz ve ikinci taramamızda gördüğünüz gibi sadece bir tane veri buluyor. Bu veriyi 
e, bu verinin üzerine çift tıklayarak aşağıdaki tabloyu geçiriyoruz ve bir kez daha çift tıklayarak pardon e, şuradaki değeri çift tıklayarak değeri değiştiriyoruz. Bizden bu değeri 1000 yapmamızı istiyordu ve biz de 1000 yaptık. OK diyoruz ve e, sonraki bölüme geçme butonu aktifleşmiş hale geliyor. Sonraki bölümde ise bize değerini tam olarak bilmediğimiz bir veriyi değiştirmemizi isteyecek. Öncelikle buradan New Scan butonuna basarak e, yeni bir arama yapmaya hazır hale getiriyoruz burayı. Hatta e, şuradaki şeyi de temizleyebiliriz. Evet. Şimdi burada bize demiş ki buradaki değerimiz 0 ile 500 ile arası bir değer. Ancak kaç olduğunu bilmiyoruz. Sadece 0 ile 500 arasında bir değer olduğunu biliyoruz. Şuradaki butona bastığımız zaman ise buradaki değer birazcık azalacak. Öncelikle ne kadar değere sahip olduğunu bilmediğimiz için en sondaki seçeneği seçiyoruz. Bu seçenek tam olarak değerini bilmediğimiz veriler için kullanılıyor ve ilk taramamızı başlatıyoruz. Yukarıdaki e, şuradaki label'da gördüğünüz gibi 595 bin hatta 596 bin tane veri bulunmuş. Şimdi bu verilerin arasından bizim verimizi e, arayacağız. Nasıl yapacağız? Buradaki butona basıyoruz ve birazcık azalıyor gördüğünüz gibi verimiz. Şimdi de buradaki e, scan type butonunda Pardon, scan type combo box'ından e, azalan veri seçeneğini seçiyoruz ve ikinci taramamızı başlatıyoruz. Gördüğünüz gibi burada bir sürü e, seçenek, pardon, bir sürü veri çıktı. Bu sefer 1360 tane veri çıktı. Yani azaltmış olduk birazcık. Bir kez daha e, bu butona basarak sonraki taramayı başlatıyoruz. Gördüğünüz gibi gitgide azalıyor buradaki veri sayısı. Şu anda 191 tane var. Bir kere daha azaltıyoruz. Bir kere daha e, sonraki taramaya geçiyoruz. Gördüğünüz gibi git, git gide azalıyor. Şu anda 11 tane var. Bir kere daha basıyoruz. Bir kere daha e, sonraki taramaya geçiyoruz. Ve bu sefer bir şey bulamadık. Bir kere daha yapalım aynısını. Evet. Az önce e, şuradaki veriyi kaçırdım maalesef. O yüzden ilk baştan aynı işlemleri uygulayacağım. Hiç hoşuma gitmedi bu. Aslında orada kalan 11 tane verinin arasından doğru olan veriyi bulmamız zor olmayacaktı. Çünkü 0 ile 500 arasında olduğunu biliyoruz. Birazcık da azaldığını biliyoruz. Aslında birazcık mantık uygulayarak bulabilirdik. Ancak son sadece bir tane değer kalmasını bekleyecektim ben. Keşke öyle yapmasaydım. 75 tane kaldı. 6 tane kaldı. Bu 6 tane arasında hangisi acaba? Şu 262 galiba. Neyse bir kere daha yapayım. 260 evet. Buradaki değeri aşağıya geçiriyorum. Ve bir kez daha buraya tıklıyorum. Benden bu değeri kaç yapmamı istemiş? Bakalım. 5000 yapmamı istemiş. O zaman biz de buraya 5000 yazıyoruz ve OK diyoruz. Evet, sonraki bölüme geçtik. Ve bu bölüm benim bu videoda yapacağım son bölüm. Yani bundan sonra videoyu bitirmek istiyorum. Belki başka bir videoda cheat engine'in daha cheat engine programını daha ayrıntılı bir şekilde anlatırım. Ancak bu sadece tanıtım videosu bazında bir şey olduğu için kısa kesiyorum. Evet. Bu bölümümüzde ise bizden ondalık değerler üzerinde çalışmamızı istiyor. E, programlama ile uğraşanlar veri tiplerini biliyorlardır. Mesela tam sayılar için kullandığımız veri tipi integer. Şimdiye kadar e, üzerinde çalıştığımız veri tipi de integer yani tam sayıydı. Ancak şu anda bu bölümde ondalıklı sayılar işin içine girdi. Ondalık sayılar için yaygın olarak kullanılan yani e, en çok benim en azından kullandığım İki tane veri tipi var. Float ve Double. Ee, bu iki veri tipi ondalıklı sayılar yani nokta yani tam olmayan sayılar için kullanılıyor. Bu bölümde ise benden bu sayılar üzerinde çalışmamı istiyor. Öncelikle 
Ne yapacağız? Şöyle bir bakalım. Buradaki değerleri ikisini de 5000 veya daha yüksek bir değere e, tamamlamamızı istemiş. Burada sağlık ve mermi değeri var. Bir tanesi float, bir tanesi ise double. Evet. Şimdi öncelikle buradan ikinci e, combo box yani value type isimli combo box'tan e, float seçeneğini seçiyorum. Yani buradan veri tipini float olarak ayarlıyorum. Çünkü sağlık değerim e, float veri tipinde tanımlanmış. Evet buraya 100 diyorum. İlk tarımımı başlatıyorum. İki tane şey buldu. Ee, sanırım hangisi şu sanırım da bir e, emin olmak için bir şey yapacağım. Evet şuradakiymiş. 97,8 oldu gördüğünüz gibi. Buradaki değer de anında 97,8 ve uza, uzayıp giden sıfırlar olan bir değere dönüştü. Evet. Ee, uzayıp giden sıfırlar yok mu? Sonunda başka bir şey varmış. Evet. Buradaki değerimi alıp ne yapalım? 5000'den daha fazla olabilir dediğine göre 6000 yaptım. Ee, buradaki değeri. Şu anda burada gözükmedi. Çünkü bunun tam olarak burada gözükmesi için bir kere daha değeri değiştirmem gerekiyor. Hatta şöyle yapayım gördüğünüz gibi. Yani bir kere daha buradaki butona bastığım zaman veri değişti ya. İşte o zaman yeni veriyi oraya atayarak bu işlemi yaptı. 6000 e, tam sayısından 2 rakamı çıkardı. Ve 5998 sayısını elde ettik burada. Tamam. Sağlık değerini tamamladık böylece. Yani görevi yerine getirdik. Başka bir tarama daha yapıp bu sefer mermi değerini arayacağız. Ancak bu sefer veri tipini double olarak ayarlıyoruz. Ve yine buradaki değer kutucuğuna 100 yazıyorum. İlk taramamı başlatıyorum. Zaten bir tane buldu. Emin olmak için başka bir şey. Emin olmak için başka bir şey dedim e yani daha doğrusu butona basarak bir kere değerimi azaltıyorum 0,5 olarak azaldı ve burada 99 buçuk bir değer e, karşımıza çıktı kesinlikle bu değer olduğuna eminiz şu anda aşağıdaki tablomu alıyorum ve e, buradaki değerimi de 6000 olarak ayarlıyorum ve gördüğünüz gibi sonraki bölüme geçmek için e, butonum aktifleşiyor şu ana kadar gayet basit bir program olduğunu gördünüz. Cheat Engine programı üzerinde çalışabilirsiniz. Çok farklı amaçlarla kullanılabilir. Yani dediğim gibi zaten en yaygın olarak kullanılan amacı oyunlarda hile yapmak. Bir ara böyle Facebook'taki falan oyunlarda baya bunun muhabbeti dönüyordu. Şu anda ne sıklıkla kullanılıyor bir fikrim yok. Başka ne amaçla kullanabilirsiniz? Bir program mı? Yani bir programı aslında e, yapıldığı amaçtan yani aslında belirlenen amaçtan farklı bir amaçla kullanmak için kullanabilirsiniz. Yani şu anda aklıma o geldi. Değişik bir şey olurdu eminim. Ve e, yani gayet çok çeşitli amaçlar yani hayal gücünüzü burada devreye sokarsanız hiç akla hayale sığmayan amaçlar da kullanabilirsiniz. Evet, bu videoda göstereceklerim bu kadardı. Bir dahaki videoya kadar görüşmek üzere.